പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തല അട്ടിക്കു വന്ന പോയിട്ടുണ്ടോ ടൂർക്ക് പോയോ എവിടാ ആ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബൈ വീക്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈ വീക്കിൽ എക്സാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭീമ ഭീമ ഷമീർ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആരും ആൻസർ പറയാനുള്ള അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഭീമ ഈസിയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ് ഈസിയായിരുന്നു ഭീമ ഷിഹാബോ എത്രയുണ്ട് മാർക്ക് ഭീമ ഷിഹാബ് ആമിനു ആമിനു സലാം എളുപ്പമുള്ള ബൈവിക്കിൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലെ ആദ്യം കുറച്ചു പേർക്ക് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിയല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിയവരാരൊക്കെയൊന്നു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ ഒന്ന് എഴുതിയവർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ബൈ വീക്കിലി ഫസ്റ്റ് റെമഡി കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും ഇനി മുതൽ നമുക്ക് അതിൽ ആ സ്റ്റെപ്പിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതി ബൈ വീക്കിലിയുടെ അന്ന് തന്നെ മാർക്ക് വാങ്ങാം വാങ്ങൂലേ വാങ്ങണം ഓ നിങ്ങളൊന്നും ഉഷാറാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനങ്ങൂല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബി ബാച്ച് അനങ്ങി തുടങ്ങി കേട്ടോ ബി ബാച്ചിന് ഒരു അനക്കൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നിങ്ങളൊന്ന് അനങ്ങാല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനങ്ങൂല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതെന്താന്ന് അറിയില്ല മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും നിങ്ങളത് അനങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഇനി വേ അത് അനങ്ങി തുടങ്ങിക്കോളും വഴിയെ അതിൻ്റെ ഒരു മസിലോടുത്തൊക്കെ മാറും അടുത്ത് തന്നെ ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യങ്ങൾ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പെക്യുലർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ക്രോമിയം പറഞ്ഞു ദെൻ ആ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നോണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേണമെങ്കിൽ മറിച്ച് നോക്കിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ മിക്കവരിലും കണ്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കോമ ഇട്ടു കേട്ടോ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കോമ കോമ വേണ്ട സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് കോമ വേണ്ട കോമ വേണ്ടത് സാധാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അങ്ങനത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കോമ വേണ്ടത് ഇതിന് കോമ വേണ്ട കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് ഇനി ഇനി തിരുത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കോളണം കേട്ടോ കോമ വേണ്ട എന്നുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലിരുന്നോട്ടെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് കോമ വേണ്ട ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇനിയും സംശയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോ നോ കോമാസ് എന്നിട്ട് ബോക്സ് കിട്ടു പഠിച്ചോ ഇനി മുതൽ അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല കോമ കോമ ഇട്ട മാർക്ക് തരില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തന്നത് കോമ ഇട്ട് ഞാൻ അത് നോക്കുകയും ചെയ്യില്ല വാലിഡ് അല്ല ആൻസർ ഓക്കെ സോ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോറി സബ്സ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ പെക്യുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോം ക്രോമിയോ ആൻഡ് കോപ്പർ പഠിച്ചു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടാത്തവർ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റിസ് ചെയ്തേ കിട്ടാത്തവർ മാത്രം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ ഇത് പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ പിള്ളേരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഡി ആക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടും ഇതിപ്പോ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയട്ടെ സംരി എന്ത് പറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ ഞാൻ മറന്നു ഇത് പഴയതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇല പഴയത് പഴയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റില്ല 2019 ലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 2000 കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആണ് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതിന്റെ കവർ പേജ് എന്ന് കാണിച്ചേ കവർ പേജ് പുതിയ ബുക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ ബുക്ക് ആണ് ഫാദില് മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ എന്ത് പറ്റിയടാ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തത് 
മേടിക്കണം നല്ല ആൻസർ ആണല്ലോ വേറെ ആർക്കില്ലാത്ത അഫിനല്ലേ അഫിൻ അഫിൻ എന്തോ പറ്റി എല്ലാം ബുക്ഡായി പഴയ ബുക്കുകൾ ബുക്ഡായെന്നാണോ പുതിയ ബുക്കുകൾ ബുക്ഡായെന്നാണോ പഴയതെല്ലാം ബുക്ഡായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എക്സാമിന് എന്തോ എക്സാമിന്റെ അന്ന് എന്തോ അല്ലേ പറഞ്ഞ അല്ലേ ടെൻത്തിന്റെ എക്സാമിന്റെ അന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ആയിരുന്നോ അതെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ടെൻത്തിന്റെ എക്സാമിന്റെ അന്നായിരുന്നു സി ബി എസ് ഇ അല്ല സ്റ്റേറ്റിന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ അന്നായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഡാവിലായിരുന്നു ഇനി ഇനി അതിന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ സമയം കളയാനുള്ള ഞാനൊരു ഡേറ്റ് പറയും ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഐതർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി വേണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നോട്ട് ബുക്ക് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി ബൈ വീക്കിലെ എക്സാം അടുത്ത ബൈ വീക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഞാനൊരു രണ്ടു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് വരാം ട്വൽ ട്വൽത്തിൻ്റെ അന്ന് അല്ല ലെവൻത്തിൻ്റെ അന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവരെ ലെവൻത്തിൻ്റെ അന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐതർ കോപ്പി വേണം അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സമഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് സംശയമുള്ളവർ എഴുതി വെച്ചോ സമഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറെ സമയം നമ്മൾ പോയിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും അത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിട്ട് പോണില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു പെക്യുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ഫുള്ള് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ഫുള്ള് പഠിച്ചു അതിന്റെ സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയായിരുന്നോ സെന്റൻസ് നോട്ട് ബുക്കില് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് സബ്ഷൽ സാർ മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അതിൻ്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞു പകുതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി പകുതിയിലൂടെ കിടക്കുവാണ് അപ്പം ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സബ്സെൽ ലെറ്റ് ഓൺ കോൺഫിഡേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ സോ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ സോറി അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തോ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ block blocks comma periods blocks comma periods arayana kaaryangal aanu to aarkkokku arayam etra block undu etra block undu nammal njan samsaarikkunnathu periodic table ne kurichana periodic table il etra blocks undu kai ingondu kanichaa mathi ellarkkum kai ingondu kanikka നാല് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറെ പേർക്ക് സംശയമാണ് ഇനി സംശയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും വഴിയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാന്തിക്ക് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇരട്ടി പണിയത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇരട്ടിപ്പണിയാക്കുവാണെനിക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഒന്നും എടുത്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ഇനി അല്ലാത്തവരോട് ശ്രദ്ധിച്ചോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഫ്രിനെ ആ നാല് ബ്ലോക്സിന്റെ പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അഫ്രിൻ അഫ്രിൻ യൂസഫ് എസ് ബ്ലോക്ക്
ോ <laughs> 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 ആ ഇനി വേ നമുക്കത് നോക്കണ്ട പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ എസ് ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം പി ഡി ഡി ടേബിളിൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കറന്റ്ലി വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എസ് ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ചു പേര് മാറ്റി വെക്കണം പി ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ചു പേര് മാറ്റി വെക്കണം ഡി ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ചു പേര് മാറ്റി വെക്കണം എഫ് ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ചു പേര് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ എഫ് ബ്ലോക്ക് ഈ താഴെ കിടക്കണ രണ്ട് ഇത് കണ്ടോ റോസ് കണ്ടോ രണ്ട് റോസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് നോട്ട്സും ആക്റ്റി നോട്ട്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് റോസ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇപ്പൊ എഫ് ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു എഫ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികം പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അടുത്ത എസ് ബ്ലോക്ക് ഇതിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എത്രയാന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൈവക്കിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും സംശയമാണ് ആർക്കും അറിയില്ലേ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കിക്കോ ആ അബിന അബിന പറഞ്ഞ അബിന മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം കാൽസിയം റൂബീഡിയം സ്ട്രോൺഷ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ അത്രയും റൗണ്ട് ആ റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഉണ്ട് അവിടെയും ബേസ് പോയാലോ കേട്ടോ വെരി ബേസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് പീരീഡ് ടേബിളിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സും പീരീഡും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരീഡ്സ് പീരീഡ് ടേബിൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കൈപ്പൊക്കെ പീരീഡ് ടേബിൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ൂപ്പ്സ് ആണ് മുകളിൽ താഴ്ത്തോട്ട് കണ്ടോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ ഫ്രാൻഷ്യം വരെ മുകളിൽ താഴ്ത്തോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറിലിയം മുതൽ റേഡിയം വരെ താഴ്ത്തോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻഡിയം മുതൽ ആക്ടിനിയം വരെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇ മുതൽ ഒ ജി വരെ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇനി എത്ര പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും കൈങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം എത്ര പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് കൈങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ എത്ര പീരീഡ്സ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ കൈങ്ങോട്ട് കാണിച്ചോ കേട്ടോ എത്ര പീരീഡ്സ് യെസ് ഏഴ് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏഴ് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയണത് കോളംസ് ആണെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയണത് റോസ് ആണ് കേട്ടോ റോസ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഹീലിയോ ഉണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് പീരീഡ് ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട് കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇല്ല സെവൻ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഞാൻ സംശയം തന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തോണ്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കോ കുറച്ച് പേർക്ക് സംശയം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറയുവാണത് എഫ് ബ്ലോക്ക് 
ഈ എഫ് ബ്ലോക്കിന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നോക്കിക്കൊന്ന് പിരീഡിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വല്ല നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് കാണിച്ചോ കേട്ടോ കൈ കൊണ്ടോ തലയും കൊണ്ടോ കാണിച്ചോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്പർ വല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അനക്കി എടുക്കട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇല്ല നമ്പർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ഈ അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ വരെ ഇനി നിങ്ങൾ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അകത്തോട്ട് നോക്കിക്കേ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ അകത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു എവിടെയാ നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റി ടു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ല ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കേട്ടോ കണ്ടോ എല്ലേ ലന്ദാനം കണ്ടോ ലന്ദാനം എല്ലേ എല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാ വന്നേക്കണം ഇവിടെ എഴുപത്തി രണ്ടാ വന്നേക്കണത് കണ്ടോ എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അമ്പത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ആ അതിന്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാരാണ് അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണതാണ് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണതാണ് ഇനി എവിടെ ഇരിക്കണേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോ അമ്പത്തി ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തെട്ട് താഴെ വെച്ചേക്കുവാണ് അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ അതൊരു മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കിക്കേ അമ്പത്തി ഏഴിന്റെ താഴെ എൺപത്തി ഒൻപത് ഉണ്ട് എയ്റ്റി നയൻ ആക്ടിനിയം എയ്റ്റി നയൻ കണ്ടോ എയ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് വൺ നോട്ട് ഫോർ ആണ് അത്രയും ആൾക്കാരോട് പോയി നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ വരെ താഴെ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പിടി കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ ഇവരെ ചുമ്മാ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണതല്ല കേട്ടോ ഇവർക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയതായി പോകും അതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം മാറ്റി വെച്ചേക്കണതാണ് ശരിക്കും അവരുള്ളത് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഈ ആറാമത്തെ സോറി ലാൻഡനോ ലാൻഡനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കണ്ടോ സി ഇ മുതൽ എൽ യു വരെ ഇവരേത് പിരീഡിലായിരിക്കും കൈങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ ഏത് പിരീഡിലായിരിക്കും കൈങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ എല്ലാവരും ആറാമത്തെ പിരീഡ് അല്ലേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ആറാമത്തെ അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ ആറാമത്തെ പിരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് സി എസ് ബി എ എൽ എ എൽ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഇ എൽ യു വരെ അത് ശരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആറാമത്തെ പിരീഡിലാ വരേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിനോയിഡ്സോ ഏതാ ഏത് ഏത് പിരീഡ് ആയിരിക്കും ആക്ടിനോയിഡ്സ് താഴെ ഉള്ളവര് ഏഴാമത്തേലായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഐഡിയ വേണം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ബ്ലോക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പതിനെട്ട് ആണ് പിരീഡ്സ് സെവൻ സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് എഴുതി തുടങ്ങിക്കോ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് പിരീഡ്സ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതിക്കോ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഏഴ് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അതാരെങ്കിലും ഓർക്കുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ്സിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സിനും പേരുകളുണ്ട് ഓർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക് ഒരു പേരെങ്കിലും കേൾക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ആർക്കുമില്ല ആ ഫാത്തിമ നാസർ ഫാത്തിമ നാസർ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ 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 ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ബോറോൺ ബി ഫൈവ് ഉണ്ട് ബി ഫൈവ് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ബോറോൺ മുതൽ എൻ എച്ച് വരെ താഴത്തോട്ടുള്ള ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഒറ്റ പേര് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബോറോൺ ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലിയാണ് അത്രയും പേരുടെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഫാത്തിമ നസർ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർബൺ ഫാമിലി ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇവർക്ക് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു
അവരാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോബിൾ ഗ്യാസ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഹിബ ഹിബ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞവർ എന്നെ പറയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ പേരുണ്ടോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഹാലജൻ ഹാലജൻ ഫാമിലി ഹാലജൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് വഴിയേ വരും ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് പേരുണ്ടെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇനി വഴിയെ പഠിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ സോ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെവൻ പീരീഡ്സ് നാല് ബ്ലോക്സ് നാല് ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഹോളോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട്ട കുറച്ച് പേര് അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ചില സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നാല് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് നാല് ബ്ലോക്സിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന അത്രയും പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഇനി പി ബ്ലോക്ക് എന്താ പി ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞോ പേക്കോ അറിയാവുന്നവര് പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക് ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് മാഹിൻ മാഹിൻ പറഞ്ഞു മാഹിനെ പി ബ്ലോക്ക് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ആ ത്രീ ടു ട്വൽവ് അല്ല പക്ഷെ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് മൂന്ന് പേര് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് അത് പി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും പി അല്ല അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഡി ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് ഡി എന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രോഗിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ തേർട്ടീൻ മുതൽ ബാഗ കൊള്ളായില്ലേ വരച്ച് വരച്ച് തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അത്രയും ആൾക്കാർ പി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ താഴെ ഇത് എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തോ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൽ കൃത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റൂല അത് ഈ എഫക്റ്റ് ഇട്ടേ കണ്ടേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് കാണിച്ചാൽ അതിനെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തോളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ബുക്ക് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ എഴുതി വെച്ചോ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനാണ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നാല് ബ്ലോക്സ് നാല് ബ്ലോക്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇനി സംശയമുള്ളവർ ഇനി വരച്ചൊക്കെ വെച്ചോ കേട്ടോ പിന്നീട് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോ എസ് ബ്ലോക്ക് എഴുതിക്കോ എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈഫൺ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ എസ് ഹൈഫൺ ബ്ലോക്ക് എന്ന് എഴുതാറ് എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് എഴുതി ഇതുപോലെ എല്ലാം എഴുതിക്കോ പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാന്ന് എഴുതിക്കോ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്
അമിനു ഫർഹിന്റെ അടുത്താണല്ലേ ഫർഹിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണല്ലേ അമിനു ഞാൻ ഫർഹിനെ കണ്ടായിരുന്നു ഏത് സ്കൂളിലാ അമിനു ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ കേട്ടോ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ എഴുതിക്കോ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് പി ബ്ലോക്ക് സിമിലർലി അടുത്ത ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ടു ട്വൽവ് പിന്നെ ഫൈനലി എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതണ്ട അത് താഴെ മാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കും വേണമെങ്കിൽ ആയിരിക്കും നല്ലത് താഴെ മാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ രണ്ട് റോസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് കൃത്യം പറയാറില്ല കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തലയാട്ടിക്കോ കഴിഞ്ഞോ ഇപ്പോഴും മടിയാണല്ലേ തലയാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞോ തലയാട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞോ ആ കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാണ് നാല് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് പീരീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു റീസൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ബ്ലോക്കാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് പീരീഡാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കാം ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് റോസ്മേരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു റോസ്മേരി ഇതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നിങ്ങളോട് മറ്റേതാരും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം ചോദിക്കില്ല നമുക്കത് പഠിക്കാനില്ല ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വെറുതെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞാലും ഇത് എഴുതിക്കോളാം ഓക്കെ അല്ലേ വെറുതെ നിങ്ങളോട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി മറ്റേ കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞോ നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല അത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതണ എഴുതേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഇനി മറന്നോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല സോ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഞാൻ ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഫുള്ള് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഫുള്ള് ഇതാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വന്നപ്പോൾ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഏതില അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഏതില ടു പിയിലാണല്ലോ ടു പിയിലല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്തത് ടു പിയിൽ ആരുണ്ട് പി ഉണ്ട് പി ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്സിജൻ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിക്ക് ഓക്സിജൻ എവിടെ കിടക്കണേ നോക്കിക്ക് ഒന്ന് പി ബ്ലോക്കിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വേണേൽ നോക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ഓക്സിജൻ നോക്കിക്ക് ഒന്ന് ഓ എയ്റ്റ് കേട്ടോ എവിടെ എടുക്കണം പി ബ്ലോക്കിൽ എടുക്കണം ഓ എയ്റ്റ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഏതാ നോക്കണം ആ സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ പീരീഡ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫീൽ ചെയ്തത് ടു പിയിലാണല്ലോ ടു പിയില് ടു ഉണ്ടല്ലോ ടു ഇത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഇത് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് അല്ലേന്ന് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് അല്ലേ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ
ഞാൻ അല്ലാത്തൊരു നോക്കിക്കേ ഇത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിതിയം ബെറീലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ സബ്ഷലായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പി ഫോർ ഇത്ര ഓക്കെയല്ലേ എഴുതി ഇനി അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷലാണ് ഏത് ടു പി ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷല് ടു പി ഫോറിലാണ് അവസാനം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തത് ഓർഡറിൽ കൊടുത്തു കൊടുത്തു വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ടു പി ഫോറിലുള്ള സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണല്ലോ ടു പി അല്ലേ പി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഴ് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഏഴ് റോസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് റോയിലാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതിനു എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര കാര്യം ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ സബ് ആദ്യം സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡേഷൻ എഴുതണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷല് അതിൽ ടു പി ഇല്ല ടു പി ഈ ടു ആയിരിക്കും അതിന്റെ പിരീഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ടു എത്രാമത്തെ പിരീഡ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ റോയിലാണ് ഇതുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് വേറൊരു കേസ് കൂടി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കാം നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം എം ജി ട്വൽവ് എം ജി ട്വൽവിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ പി ഫാസൽ ഇയർഫോൺസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അത് അത്രേള്ളോ ആ അത്രേള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഞാൻ എളുപ്പമൊഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം ടു പി സിക്സ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി ടു പി സിക്സ് വരെ എഴുതുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആകും പത്താകും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആകും ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടാണുള്ളത് ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ എസ് ടു എന്ന് എഴുതണം പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി അതൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി പോകട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പമൊഴിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മുഹമ്മദ് ആഷിക്ക് പറഞ്ഞോ ആഷിക്ക് ഈ മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് മഗ്നീഷ്യം പറഞ്ഞോ അവസാനത്തെ എസ് ആണ് എസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ നാല് പേരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എസ് പി ഡി എഫ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും എസ് അതെ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കേ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മഗ്നീഷ്യം എവിടെ കിടക്കണേ നോക്കിക്കേ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം എവിടെ കിടക്കണേ നോക്കിക്കോ ഉണ്ടോ എം ജി ട്വൽ കിടക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ കൂടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണ് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന്റെ കൂടെയാണ് മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ബ്ലോക്ക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞ നൂഹ ഏത് പീരീഡ് ആണത് തേർഡ് പീരീഡ് പീരീഡ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ വന്നത് കണ്ടോ ത്രീ ത്രീ എസിന്റെ അവിടെ ത്രീ വന്നത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് തേർഡ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അത്രേ ആയി ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ കാൽസ്യം ട്വന്റി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറിൻ ും 
അത്രേ ഉള്ളൂ ആണോ അതെ ഈ ഡൗട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കേട്ടോ ബൈ വീക്കിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരാന്നൊന്നും പറയണില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നോക്കിക്ക എന്താ പറയണത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ ഫിൽ പിന്നെ ഫിൽ ചെയ്യണത് ഫോറസ് ആണ് അവിടെ ത്രീ ഡിക്ക് റോൾ ഇല്ല ഫോറസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി ഫിൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് എനർജി ഓർഡർ എനർജി ഓർഡർ ഓഫ് സബ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു കേട്ടോ സംശയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് ഓക്കെ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ് ഫിൽ ചെയ്യും ഇതാണ് എന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞോ ഫാത്തിമ നെഹ്റിൻ ഫാത്തിമ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തത് ഫോറസിലാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അത് അതെ അർഷദേ ഇത് ഏത് പീരീഡ് ആണ് ഫോർത്ത് പീരീഡ് കറക്റ്റ് ഫോറസ് ടു അതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് പീരീഡ് നാലാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് നാലാമത്തെ റോയിലായിരിക്കും ഇത് ഉള്ളത് എന്താണ് പിരീഡ് എന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് ആണ് കേട്ടോ നാലാമത്തെ റോയിലുള്ള എലമെന്റ് ആണിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നത് പറഞ്ഞോടി എം എൻ ട്വന്റി ഫൈവ് മാഗ്നീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അഭിഷേക് പറഞ്ഞോ ഞാനിപ്പോ എഴുതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ട വരില്ല ത്രീ പി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് എഴുതി പിന്നെ ത്രീ ഡി എഴുതി ക്ലിയർ അല്ലേ അതെ അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആര് പറയും അഫ്നിത അഫ്നിത ഇത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തതാണ് എഴുതേണ്ടത് ചാടിക്കൊണ്ടുന്ന് ഇത് ഫോറസ്റ്റിൽ എസ് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി വെച്ച് തെറ്റിപ്പോകും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തത് ഏതിലാണ് നോക്കണം ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഫിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ത്രീ ഡി എടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫൈവ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ത്രീ ഡി ഫൈവിൽ ഡി ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഫാത്തിമ സിയെ ഫാത്തിമ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കേട്ടോ തേർഡ് പീരീഡ് തേർഡ് പീരീഡ് അല്ല തേർഡ് പീരീഡ് അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ തേർഡ് പീരീഡ് അല്ലാത്തതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറയാം ഇത് നോക്കിക്കേ പീരീഡിക് ടേബിൾ നോക്കിക്കല്ലോ മാഗ്നീസ് എവിടെ കിടക്കണേ നോക്കിക്കേ എത്രാമത്തെ റോയിലാ നോക്കിക്കോന്ന് നോക്കിക്കോന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം സെക്കൻഡ് റോയിൽ ലിഥിയം ബെറിലിയം അനിയോൺ വരെ തേർഡിൽ സോഡിയം മുതൽ ആർഗൺ വരെ ഫോർത്തില് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അങ്ങനെ പോയി പോയി മാഗ്നീസ് ഒക്കെ ഫോർത്തിലാ വരണത് ഫോർത്തില് അല്ലേ ആണെങ്കിൽ തല അട്ടിക്കോ അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഡി എടുത്തത് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിലെ ഡിയും ദൻ ത്രീ ഡിയിലുള്ള ത്രീയും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് സാധാരണ പക്ഷെ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണത് പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും അത് നോക്കണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഹയ്യസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഏതാ നോക്കണം ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എസ് നോക്കി വൺ എസില് ഷെൽ നമ്പർ ഏതാ വൺ ആണ് വൺ എസിലെ ഷെൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ടു എസിലെ ഷെൽ നമ്പർ ടു ആണ് ടു പിയിലെ ഷെൽ നമ്പർ ടു ആണ് ഷെൽ നമ്പർ കേട്ടോ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ത്രീ എസിലെ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ത്രീ പിയിലെ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഡിയിലെ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഫോർ എസിലെ ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ ആണ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിൽ ഏതാ ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ ആണല്ലോ ഫോർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് ഫോർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫോർത്ത് പിരീഡ് ആയിരിക്കും ഇനി മുകളിൽ നോക്കിക്കോ മുകളിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുകളിൽ ന
കാൽസിൻ ട്വന്റിയിൽ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഏതെടുത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് സെൽ നമ്പർ തന്നെ എടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് ഹയ്യസ്റ്റ് സെൽ നമ്പർ എടുത്തത് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടിയ സെൽ നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കോ മുകളിലും എം ജിയുടെ കേസിലും ഏറ്റവും കൂടിയ സെൽ നമ്പർ എടുത്തത് ത്രീ എൽ എടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ എടുത്തത് മുകളിലും അത് തന്നെ ഓക്സിജന്റെ കേസിലും വണ്ണും ടൂവും ഉണ്ട് അതിൽ കൂടിയ സെൽ നമ്പർ എടുത്തത് അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിൽ കൃത്യം എഴുതി വെച്ചോ എന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ബ്ലോക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി പിരീഡ് എന്ന് എഴുതിക്കേ പിരീഡ് ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ് പിരീഡ് എഴുതിക്കേ പിരീഡിന്റെ നേരെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എഴുതി ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചോ ഈ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കേട്ടോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അത് എഴുതിക്കോ മഗ്നീഷ്യം എം ജി ട്വൽവ് എം ജി ട്വൽവ് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ബ്ലോക്കും പിരീഡും ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇനി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എം ജി ട്വൽവ് എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം ഒരു ഹൈഫൺ എഴുതണം എന്നിട്ട് വേണം നേരെ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങുക ഈ ഒരു ഓർഡർ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേരില്ലാത്ത കുറെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കും സ്കൂൾ തുടങ്ങിയോ സ്കൂള് തുടങ്ങിയോ സ്കൂള് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയവര് ഇല്ല ഇല്ലല്ലേ നന്നായി അപ്പൊ ഇനി എപ്പോഴാ തുറക്കണേന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് കിട്ടിയോ ബാദുഷ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ പറഞ്ഞേ എപ്പോഴാ തുറക്കണ ജൂണിലാണോ ഓ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും ജൂണിലാണോ അപ്പോ കോൾ അടിച്ചല്ലോ ഒരു മാസം കൂടി കിട്ടിയില്ല വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ ബോർ അടിക്കും ഒന്നും പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എനിവേ ജൂണില് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു മാസം കൂടി ലീവ് കിട്ടി മെയ് കൂടി കിട്ടി സാധാരണ അതിന് കിട്ടാറില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ജൂണിൽ അല്ല അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങാറുണ്ട് ടെൻത്ത് ഒക്കെ ടെൻത്ത് ഒരു മെയ് മെയ് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ മെയ് ഫസ്റ്റിലൊക്കെ തുടങ്ങും ക്ലാസ് ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റീസൺസ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കൂടി കിട്ടി ഇനി ബി ഹാപ്പി അത്രയും നാളും കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ വർക്കൊക്കെ തുടങ്ങും കേട്ടോ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും വന്നു തുടങ്ങും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാക്കിൽ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പർ ആയിരിക്കും സംശയ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈപ്പോക്കി ടീച്ചർ ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാമല്ലേ കൈയൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹീറോ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിലാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പൊക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഹീറോ ആകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഫാദലേ ഹീറോ ആണ്ടേ ആണോ അതെ അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം എഴുതണം കാൽസ്യം എഴുതണം കാൽസ്യം എഴുതിക്കോ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നീഷ് എഴുതണം കേട്ടോ എം എൻ കാണണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ട് ഐ ഡി ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എഴുതി കേട്ടോ ആദ്യം കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നെ അതിന്റെ പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു ഒരു ഫാക്ട് പറയുവാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒരു കേസ് പറയുവാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ദെൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീഷിയം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലാദ്യം ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു എച്ച് വൺ 
H1 under configuration 1s1. Lithium 3, lithium 3 under configuration 1s2, 2s1. Sodium, sodium in the NA 11 under configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Then potassium 19 under configuration 1s2, 2s2. I'm going to 4s1. In the list of the pattern on the city pattern. Hydrogen. 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 Ether shell and diagnose. Shell shell. Subshell a lot. Ether shell and diagnose. Hang on to one. Ether shell and diagnose. Hydrogen. I'm leaving figure of a recording on the city. Okay. You do nucleus virtue. Or shell virtue. Hydrogen. Ether shell. You are going to do it. What number is a very. Adlu or electron virtue. Alle. In the Lithiathil to Second shell fill light and other one second shell will work in lithium work in my and the shell work in and the shell work in sodium the little bomb letter shell work in sodium the sodium the ether shell work in a kind of the anarchy ether shell work in a sodium the moon and American day moon and American moon the shell work in a one s two two s two and either and them two on a and three s moon of the shell would work in a moon of the shell work any suppose potassium nineteen shell potassium nineteen shell four s 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 Arnamarikinum. Etum tired at Period number and the shells are available. Are you know, element the period number and the shells are available. Now, let's look at Magnus 25. Magnus 25 is the highest shell number. 4 is the highest period. 4 is the figure of the figure. This is the figure of uh, solar system the figure or planetary system the figure or reckoning within an all shells on a top fourth period I don't know all shells in American to basic idea and a simple idea on a top yeah it is something you need a narrative of the kind of an my poor man's love the ending idea short on our book a three and a period number at three shells in there you I element it okay so now in the words of the Subshell electronic configuration you see that the block and do the PDD and do the number In the query case, I'm going to subshell electronic configuration you see that group number and do the group number. For example, I'm example to do the calcium 20, CA 20. Three million the wonder, sorry, lithium to lithium. Li3. Li3 configuration 1s2, 2s1. Okay. Now, lithium is the group element. Textbook is the group element. Lithium is the group element. First group is the group element. Textbook 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 is the group Textbook is the group element. Lithium, no kike. 
എല്ല ത്രീ എവിടെ കിടക്കണം നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ലിഥിയം ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ എഴുതി തന്നെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം എഴുതി കഴിഞ്ഞു വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഏതാ നോക്കണം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഏതാ അപ്നീത ടു എസ് ആണ് ടു എസ് വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ ഓക്കെ ലിഥിയം ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് അഫ്നീത ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ലിഥിയം എസ് ബ്ലോക്ക് സംശയമില്ല അഫീഫ ലിഥിയം ഏത് പീരീഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ എടുക്കുവാണ് ഗ്രൂപ്പും പറഞ്ഞു സോറി ബ്ലോക്കും പറഞ്ഞു പിരീഡും പറഞ്ഞു അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോ ടു എസ് വണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വണ്ണ് കണ്ടോ വണ്ണ് കണ്ടോ ഈ വണ്ണായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു എസ് വണ്ണിന്റെ മുകളിലുള്ള വണ്ണായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലിഥിയം ഈസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലിഥിയം ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർഡർ പറയുവാണ് കേട്ടോ ആദ്യം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇനി വേറെ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു വട്ടം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയണത് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് സബ്ഷൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഓരോത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയണത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് സബ്ഷൽ നമ്മൾ ഏത് സബ്ഷലാണ് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ആയിട്ട് എടുത്തത് അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് നോക്കാം അതും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടിക്കോളും മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് റിഫ റിഫ എന്ന് പറഞ്ഞ മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നിഹാന ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് ഏത് പിരീഡ് ആണ് ചോദിക്കട്ടെ ഫാദിമ നറിൻ ഏത് പിരീഡ് ആണ് ശ്രീധത്തിൽ മുന്താ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്ഷൽ എടുക്കണം അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ടു ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ കൃത്യം അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് സബ് ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ എഴുതല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എഴുതിക്കോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അമിനു പറഞ്ഞോ ആണോ മഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വരെ ആയപ്പോ ടെൻ ആയി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി പിരീഡ് വരുമ്പോ ആ സോറി സോറി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് വേറെ ആർക്കും സംശയം തോന്നിയില്ലല്ലേ ഇത് തേർഡ് പിരീഡാ വരേണ്ടത് ഹരിശങ്കറിനും തോന്നിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ ചാടിക്ക് ഒരു പറഞ്ഞോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ പറയണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാടി പറഞ്ഞോളാം ബാക്കിയുള്ളത് അത് തന്നെ എഴുതി വെക്കരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹയസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ എഴുതി നമ്മൾ തേർഡ് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത
find find the subshell find the subshell which find the subshell which last electron has entered find the subshell which last electron has entered last electron enter the subshell find the subshell which last electron has entered edi putta thare thana adutha point edi irikki if it is s block if it is s block s block anengil if it is s block next point next point find adutha moonamatha point aayittu find number of electrons find number of electrons in that subshell find number of electrons in that subshell comma find number of electrons in that subshell comma that is the group number that is the group number that is the group number parna aaram pidiyo nammal configuration eduthanam configuration eduthittu last electron enter edu subshell nokkanam അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പിടി കിട്ടിയോ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചോ മഗ്നീഷ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മഗ്നീഷ് ട്വൽവ് എഴുതിക്കോ ഓക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പുറത്തുനിന്ന് വേണ്ട ആൾക്കാർ ക്യാൻഡിലെ ലൈറ്റർ വേണം കേട്ടോ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ നോട്ട് ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ നാളെ നമുക്ക് ക്യാൻഡിലെ ലൈറ്റർ വേണം ക്യാൻഡിലെ ലൈറ്റർ വേണം ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രം വേണം കേട്ടോ സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രം സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രം ഗ്ലാസിന്റെ പാത്രം പറ്റൂല സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രം സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രം വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ എന്തെങ്കിലും കല കലം മൂടാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രമായാലും അതായിരിക്കും നല്ലത് അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അത്രയും സൈസ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് ചില്ലിന്റെ പ്ലേറ്റ് ചില്ലിന്റെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കരുത് കേട്ടോ സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ട് നോക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ബോ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നോക്കണം മെറ്റീരിയൽ സീൻ സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്താൽ പോരെ സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കൂടി പറയുവാണ് ക്യാൻഡിലെ ലൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിക്ക് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റർ മാച്ചിക്ക് ലൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിക്ക് ഏതെങ്കിലും കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കിയല്ല നമ്മുടെ കിറ്റിന്റെ അടുത്തുണ്ട് നാളെ കിറ്റ് അടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നാളെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പും കൂടി വേണം നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം എല്ലാവരുടെ പാരൻസും അടുത്ത് വേണം കേട്ടോ നാളെ പറയുമ്പോൾ മതി വിളിക്കാൻ വിളിച്ചതിനെ കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ പറയണം ഒന്ന് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ പാരൻസിന് ഹെൽപ്പ് മതി നമുക്ക് നാളത്തെ മാ നാളത്തെ ദിവസം മാത്രം കേട്ടോ ഇനി കമ്മിങ് ഡേയ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്യണത് നാളത്തെ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ പാരൻസിന് ഹെൽപ്പ് കൂടി ചെയ്യണതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ പാരൻസിനെ എല്ലാം നാളെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ പാരൻസ് ഐദർ ഫാദറോ അല്ലെങ്കിൽ മദറോ ഇനി എൽഡർ ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചിട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുള്ള ആൾക്കാർ വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി വലിയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് തന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ നാളെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിക്കോളാം ഫ്രണ്ടിൽ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ കഴുകിയിരിക്കണോ അല്ല ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എണീറ്റ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പാടുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നാലും കുറെ പേര് എണീറ്റ് പോകും മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കൂല സാറേ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകോട്ടെ ചായ എടുക്കാൻ പോകോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോ മഗ്നീഷൻ ട്വൽവ് എഴുതി നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർക്ക് ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എന്ന് വരാം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയോ എന്ന് സോഡിയം ലെവൻ ബെറിലിയം ഫോർ 
പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ മൂന്നെണ്ണം പെട്ടെന്ന് എഴുതി വന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒറ്റ മിനിറ്റ് ചോദ്യം കേട്ടോ ഒറ്റ മിനിറ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം സമയം തീരുവാണ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി കഴിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോ സ്പീഡാണോ കേട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം കേട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചുമ്മാ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അടുത്ത മൻസൂറേ ആ മൻസൂറിന്റെ മുഖം ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ മൻസൂറെ മൻസൂറെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മൻസൂർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു അല്ലേ മൻസൂറെ മൻസൂറെ എവിടെയാ സ്ഥലം തന്നെ എവിടെയുള്ള കേട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോണ സ്ഥലത്തല്ലേ ആരക്കൂടെ പോണ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൻസൂറിന്റെ മൻസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞേ ബെറീലിയം ഫോർ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണത് ഏത് പിരീഡ് ആണ് അതിലുള്ള ഈ നമ്പർ ടു ആണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് വൺ നയനാൻറ്റീൻ ാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു അല്ലേ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തതിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ എസ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണും ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർക്കല്ലേ എസ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണും ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു കിട്ടുള്ളൂ എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ക്ലിയർ ഓക്കെ
സോറി 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 നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്ക് പിടിയുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ പോയി അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ആരായിരിക്കും പിടിയിട്ടില്ല ആ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്സിന്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും മാഹിനെ ആ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആരായിരിക്കും മാഹിൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചതല്ല എന്നിട്ട് അറിയില്ലേ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ എന്നാ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ് നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പുള്ളി എന്ത് പറയും പേര് പറയും കൂടെ എന്ത് പറയും പിടിയിട്ടില്ല രോഹിത്തെ രോഹിത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ രോഹിത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നോ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഇല്ല റോഹിത്ത് അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ചോദിക്കുവാണ് നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ആ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് പോയി ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ആണെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ഡോക്ടറിനോ അതിന്റെ പേരും പറയും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റി മാറ്റി എടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്ലോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് ഈ നാല് ബ്ലോക്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ സപ്പോസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുവാണ് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കുവാണ് നീ എവിടെയുള്ള ആളാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണ് അവൻ എന്ത് പറയും എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളാന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സബ്ജക്റ്റുകളെ പഠിക്കുള്ളൂ അവിടെ വേറെ സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും പഠിക്കൂല മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുള്ളൂ ഇനി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും എസ് ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ പൊക്കം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തടി ഉണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രത്യേകതകളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്പെഷ്യലി ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള സ്കൂളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ അവിടെ ആ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ അവിടെ പഠിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് കുറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് സിമ്പിൾ കേസ് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം ബെറീലിയം ദെൻ പൊട്ടാസിയം കാൽസ്യം സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം ഇവരുടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കോൺഫ് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഹിഷാമേ എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഇല്ല ഹാസിക് എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ആ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അയൺ
ആണോ നിങ്ങൾ പറ ഹൈഡ്രജൻ മെറ്റൽ ആണോ എസ് ഓർണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്യാൻ വലിയ തലയാട്ടോ മെറ്റൽ അല്ലല്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ അല്ല പിള്ളേരെ ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മെറ്റൽ അല്ല അപ്പൊ ഇയാൾ മാത്രം എക്സെപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല ഈ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കോളത്തിലാണ് നോക്കിക്കെ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി എഴുതിയേക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോളത്തിലാണ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടവരൊന്ന് പറ അല്ലേ അതെ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും പെടൂല ഒന്നാമത്തത് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഇനി മെറ്റാലിക് നേച്ചറിൽ തന്നെ ഒരു കേസ് കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റല മെറ്റല എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു അയൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റല എന്ന് പറയും അലുമിനിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റല എന്ന് പറയും കോപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റല എന്ന് പറയും ഇവരൊക്കെ മെറ്റൽ ആവണത് എങ്ങനെയാ അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇവരൊക്കെ മെറ്റൽ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ മെറ്റൽ ആവണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്ന വെച്ചാൽ ആരും മിണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാം ഫർസാന ഇവരൊക്കെ മെറ്റൽ ആവണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയില്ല ഫാദിമ നാസർ ഇവരൊക്കെ മെറ്റൽ ആവണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ സോളിഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒന്ന് സോളിഡ് ആയിരിക്കും വെരി ഗുഡ് പിന്നെയോ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും പറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലേ നല്ല പിന്നെയോ അത്ര അറിയത്തുള്ളൂ അത്ര അറിയുള്ളൂ വെരി ഗുഡ് അത് മതി കേട്ടോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മെറ്റലെ നമ്മൾ മെറ്റൽ ആക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സോളിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഈ മെറ്റൽസ് എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആവണത് ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് ആ റീസൺ ആണ് ഇവര് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് മെയിൻ റീസൺ കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ നമുക്ക് പിന്നീട് എഴുതാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റൽസ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ബെറിലിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം സോഡിയം ഒക്കെ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കും ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഒരാൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചോ ഒരു കൈ സംശയമുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടണത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വഴി കൂടെ നടന്നു പോവാണ് സ്കൂളിലായിട്ട് നടന്നു പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ പോക്കറ്റിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണ് നിലത്ത് ഓക്കെ സങ്കല്പിക്കട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെനേറിയ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലായിട്ട് നടന്നു പോവാണ് ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല മനസ്സുള്ള നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കും ഈ കുറച്ച് 
ഞാൻ ഇയാളെ സഹായം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാളെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബിലീഫ് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് പുണ്യം കിട്ടും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് കിട്ടും നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പൈസ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കെമിസ്ട്രിയിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുവാണ് റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എനിക്കപ്പോൾ പുണ്യം കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി പുണ്യം കിട്ടി ഇനി പുണ്യത്തിന് ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിലായിട്ട് മാറ്റുവാണ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഞാൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്ലസ് കിട്ടി ഇനി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ വാങ്ങിയത് വാങ്ങി ഞാൻ കൊടുത്ത സാധനം വാങ്ങി ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം കൊടുക്കണ ആൾക്ക് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും വാങ്ങണ ആൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഐഡിയ നമുക്ക് ഇനി പല സ്ഥലത്തും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഇതാണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ കേട്ടോ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ ആണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഒന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എസ് ബ്ലോക്കുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അറ്റോമിക് സൈസ് കോമൺ ആണ് അറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിട്ട് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലിതിയം ആണെങ്കിൽ ലിതിയത്തിന് മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇതുപോലെ സോഡിയത്തിന്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് സൈസ് ഒരു കോമൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംശയമാണ് ഇത് ബേസിക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സമയം എടുത്ത് പറയാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിക്കോന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ചെറിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഞാൻ എല്ലാം വരയ്ക്കുള്ള കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഐഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരാളെ എടുത്തു ഇവിടുത്തെ ഒരാളെയും ഇവിടുത്തെ ഒരാളെ എടുത്തു ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എടുത്തു ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എടുത്തു എയ്ക്കായിരിക്കോ ബിക്കായിരിക്കോ സൈസ് കൂടുതൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും എയ്ക്കാണോ ബിക്കാണോ എ ആണെങ്കിൽ വൺ കാണിച്ചോ ബി ആണെങ്കിൽ ടു കാണിച്ചോ സൈസ് കൂടുതൽ തെറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയി സൈസ് കൂടുതൽ എയ്ക്കാണ് കേട്ടോ സൈസ് കൂടുതൽ എയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈൽ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് കൂടുതലല്ല കുറയോ എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ അത് ഇനി ഞാൻ വേറെ രണ്ട് കേസ് എടുക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എടുത്തു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ ഇവിടെ ഒരാൾ എടുത്തു മുകളിൽ ഒരാൾ സി സി എടുത്തു താഴെ ഡി എടുത്തു രണ്ടു പേര് സിയും ഡിയും സിയും ഡിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്കാണോ ഡിക്കാണോ സൈസ് കൂടുതൽ സി ആണെങ്കിൽ വൺ ഡി ആണെങ്കിൽ ടു എങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ ആർക്കാ സൈസ് കൂടുതൽ മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് സൈസ് കൂടുതൽ ഡിക്കാണ് കേട്ടോ ഡിയുടെ സൈസ് ആണ് കൂടുതൽ സിയുടെ സൈസ് ചെറുതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മറിച്ച് ഇത് പറയാം ഇത്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇതാണ് വൈൽ മൂവിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറയും അപ്പൊ അതിന് മീനിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കം എല്ലാവരും വെച
കൂടുതലാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് എല്ലാവരെക്കാളും ഓക്കെ ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുതിക്കുന്നുള്ള നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതി നിർത്തിയേക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ ബ്ലോക്കും പിരീഡും അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എഴുതിയോ അത് എഴുതി അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് സ്പെല്ലിങ് വേണ്ടവർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് characteristics of s block element edi thali irik first point aitu first nammal ore subheading eduvana to ini adinne engal edikyo first number itto characteristics of s block element ne thala first number itto left side le ennittu adile edikyo metallic character metallic character allinga metallic nature metallic character allinga metallic nature edike sir voice clear aayilla metallic character allinge metallic nature metallic character allinge metallic nature edhi ini adinte thaale ningalku manasilaya karyam ezhudi vese nan onnu definition thannilla to ningalku manasilaya karyam ezhudi vese nan nan parna example ezhudi ezhudi vecho kodukkuma positive vettum vaanguma negative vettum karyam ezhudi vese metallic character allinge metallic nature nu parayanathu adinte thaale onnu ezhudi vecho ee karyam karyangalu കൊടുക്കുമ്പോ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും വാങ്ങുമ്പോ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ എഴുതില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ അടുത്ത നമ്പർ കൊടുത്തോ അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എല്ല് എഴുതണം ഇവിടെ ആറ് എഴുതണം ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ല് എഴുതണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആറ് എഴുതണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരച്ചേ ഒരു നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിശുക്കണ്ട കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ വരച്ചോ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് വേണമെങ്കിൽ ഡിക്രീസസ് എഴുതിക്കോ ഇനി മനസ്സിലാവുന്നുള്ള ഒരു ആരോ മാർക്ക് വരച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ടോപ്പും ബോട്ടം വേണം കേട്ടോ ടോപ്പ് ബോട്ടം ടി ബി ടോപ്പ് ബോട്ടം ഇനി ഫുള്ള് എഴുതിക്കോ മനസ്സിലായി ടോപ്പ് ബോട്ടം ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് പോലെ ടോപ്പ് മുകളിൽ ബോട്ടം താഴെ താഴെ തൊട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇടണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുവാണോ കുറയാണോ കൂടുവാണോ കുറയാണോ അടുത്ത ടോപ്പ് കൂടുവാണോ കുറയാണോ കൂടുവാണോ കേട്ടോ എഴുതിക്കോ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് കേട്ടോ എസ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് സൈസ് എല്ലാവരും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണെന്നുള്ള കേസ് മനസ്സിലായല്ലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറയും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സൈസ് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അവസാനം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നതാണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എഴുതി മെറ്
അറ്റോമിക് സൈസ് എഴുതി ദൻ പിന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ബേസിക് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് പറയണല്ലോ നിങ്ങക്ക് വാലൻസി എന്താണെന്നറിയോ വാലൻസി വാലൻസി എന്താണെന്നറിയോ വാലൻസി ബീമാ ഷമീർ വാലൻസി അറിയോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം പറയാം അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് സമയം എടുത്ത് പഠിക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടന്നാൽ മതി വാലൻസി വാലൻസി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഒക്കെ ഇപ്പൊ കിക്കി അറിയാവുന്നവര് ഹരികൃഷ്ണൻ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ വാലൻസി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഔട്ടർ ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസി ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും വാലൻസിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും പല ഐഡിയ ആയിരിക്കും കേട്ടോ റാസില പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ കേൾക്കല്ല കേട്ടോ ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യണില്ലേ വയർലെസ് ആണല്ലേ രണ്ട് ചെവിയിലും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ചെവിയിൽ ഊരിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത് പിടിച്ചു പറ ഷെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഷെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐഡിയ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺ <laughs> 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 വേറെ ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണല്ലോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഫ് നയൻ എടുത്തു എഫ് നയൻ എഫ് നയനിൽ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എഫ് നയന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാ എഫ് നയന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് നോക്കി പറയണല്ലേ അല്ലാണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല മൻസൂറേ നോബിൾ ഗ്യാസിന് സോറി എഫ് നയന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാ മൻസൂർ സംശയമാണ് ബിഫാസല്ലേ ബിഫാസൽ എഫ് നയന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാ നിയോൺ നിയോൺ ടെൻ ആണ് എന്നി ടെൻ ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ നോക്കാം എഫ് നയന്റെ വാലൻസി എത്രയാ എഫ് നയന്റെ വാലൻസി എത്രയാ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കാം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കാണിച്ചേ എഫ് നയന്റെ വാലൻസി ഇല്ല ഇല്ല ആ ഹരികൃഷ്ണൻ എത്രയാ ഹരികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ ആ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണോ സെവൻ ആണോ സിദ്ധത്തിൽ മുന്തോ എത്രയാ പറഞ്ഞ വാലൻസി നിഹാന ആ ഓക്കെ 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 സെവനും വരണ്ട് വണ്ണും വരണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ വാലൻസി വൺ ആണ് ഞാൻ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് പിരീഡ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലബൻസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യം നാളെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മറന്നു പോയത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലേ 
തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വീക്കിൽ ഓടുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലാതെ അവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം നാളെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് റെഡിയാക്കാൻ മറന്നു വരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നാളെ പറയാം